ici à présent, permettez-moi d'inviter ici l'un des parrains de la CEPAD, monsieur le représentant de la Banque mondiale Union des Comores, monsieur Excellence, Monsieur le Président de l'Union Madame la Première Dame, Honorable Président de l'Assemblée Nationale, Monsieur Moufti, Madame et Monsieur les Gouverneurs des îles autonomes, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants distingués invités, Mesdames et Messieurs en grande, grande qualité, tout pour tout le monde, c'est un plaisir pour moi ce matin de prendre part à la cérémonie d'ouverture de cette réunion au niveau sur le sujet. Nous avons fait un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Nous avons mis trois ans après Paris et nous avons mis pour discuter de notre action. Nous avons mis un peu de temps pour nous faire des chocs ayant une cause de la pandémie de Covid-19 et l'impact de la guerre entre les pays et les pays qui sont venus s'ajouter aux critiques socio-économiques subsistant dans le pays, dont les autres. Malgré le 22, la détérapie en peur que dans plusieurs pays du monde. Pour exemple, du fait des mesures restrictives visant à contre la pandémie de Covid-19, les pays avancés ont enregistré une récession de 4,6% en 2020. Moi, la récession a été seulement de 3%. Avec une légère reprise de 2,2% de 2021. Le déficit budgétaire a été relativement contenu à 2,5% pour le peuple. En 2022, au Comores, alors que sous la même période, il est estimé à près de 7% du pays. Nous avons fait Bien que le pays qui est, vous ferez, notamment, Et un contre une moyenne africaine de 14%. Et d'autre part, renforcer la résidence des ménages jours, 20 000 ménages et pour faire face à des chantiers importants, notamment dans le secteur financier, l'énergie, le marouf et la connectivité entre îles en fédéral les efforts des partenaires financiers. Nous sommes heureux de nous joindre à cet effort par d'autres partenaires pour accompagner le développement du pays. Excellence, Monsieur le Président, nous vous félicitons pour ce progrès. Cependant, le pays continue de faire face à des défis importants et croissants afin de réaliser une transformation économique et atteindre une croissance économique plus inclusive. L'atteinte de cet objectif nécessitera de mettre en œuvre des réformes audacieuses et profondes afin de favoriser les investissements à long terme. Des réformes pour éradiquer la pauvreté à nombre de Comoriens. Selon les dernières estimations, près de 44% de la population vivait en situation de pauvreté en 2020. Pour booster la croissance économique, il est nécessaire que les niveaux des investissements augmentent substantiellement. Au cours des 20 dernières années, les investissements ont représenté seulement 15% du produit intérieur plus au Comor, alors qu'ils ont aussi entre 27 pères structurés. Du fait d'un environnement des affaires qui n'est pas encore très actif, les Comores reçoivent seulement des flux d'investissement direct étrangers inférieurs à 1% du PIB en comparaison à des valeurs supérieures à 5% dans les pays similaires. Bon cadre macroéconomique soutenu par des réformes mise en œuvre avec une vitesse accrue, un renforcement du capital humain, une politique budgétaire efficace et climatique. 
qu'elle est renforcée. Les capacités de consommation n'est pas. La Banque mondiale renouvelle son engagement à accompagner du monde de Comor dans la voie d'une croissance inclusive. Ainsi, trois ans après la CEPAR, Paris, le groupe de la Banque mondiale a augmenté significativement son engagement au Comor. Ainsi, de décembre 2019, près de 250 millions de dollars de nouveaux engagements ont été pris sur le Comor sur un autre état. Et ce 20 décembre prochain, la Banque mondiale approuvera un nouveau financement de 30 millions de dollars qui portera notre engagement à près de 300 millions de dollars. Dans les prochains 30 mois, nous avons des opérations en préparation qui avoisineront les 150 millions de dollars. Donc, d'un point de vue engagement, la Banque mondiale continuera de nous soutenir. Vous comprendrez dès lors notre obsession ou notre hantise sur la question de la mise en œuvre. Le ministère de France a bien élaboré dessus. François a élaboré sur le cadre de conservation. Pour nous, il est important. Nous sommes en passe de gagner le pari de la mobilisation des ressources. C'est des défis qui est pour nous, c'est de réussir le pari de l'exécution pour que ces ressources puissent profiter de la population comorienne. Donc, l'atteinte des objectifs mentionnés dans le plan de relance que vous avez élaboré par la raison dépendra du critique suivant. Un dash affiché de toutes les comoriennes, y compris pour les réformes, un frère privé engagé et confiant, et le concours des partenaires. Le groupe là. Développement social et économique des comores, avec le risque ultime de contribuer au bien à l'exploration comorienne. First Lady, President of the General Assembly, members of the Cabinet, President of the Supreme Court, and honorable guests present here today. Veuillez m'excuser, je pas prêt ma présentation en anglais, je ne voulais pas commettre d'erreur. But it is a pleasure for me to represent the International Monetary Fund at this donors conference on the Union of Comores. In my statement today, I would like to convey to you IMF staff's assessment of macroeconomic developments and policy priorities. I would also like to provide you with an update on Comoros' fruitful engagement with the IMF. The Comorian authorities have an ambitious vision for the country's development. This is evident in the Plan Comor et Nation, which describes the authorities' ambition to become an emerging market country over the next decade. The plan recognizes that achieving this vision based on deep structural reforms and extensive investments in various priority sectors. But economic, institutional, and climate fragilities weigh heavily. These fragilities manifest in low fiscal revenue, insufficient public investment in human and physical capital, and vulnerability to climate shocks. All of these challenges have constrained the country's actual as well as potential growth. Against this challenging backdrop, successive shocks in recent years have deeply affected this country. Following Cyclone Kenneth and the COVID-19 pandemic, your efforts and extensive support from the international community, including two rounds of emergency financing from the IMF, helped Comoros was unfortunately interrupted in Ukraine. Our growth projection for 2022 was revised down from 3.8% to 2.4%. Inflation in 2022 is now projected 0% a year ago. 
a widening fiscal deficit will increase the stress and the financing that's projected over the community is projected to widen to open. Again, widening fiscal and current account deficits. The authority's immediate priority is securing macroeconomic stability. Policy should continue to protect us. In the near term, will help reduce the high risk of debt distress. Monetary policy could also play a role in reducing demand pressure while efforts to broaden the monetary policy toolkit should continue. Over the medium term, policy priorities recommended in Article 4 consultation remain valid. Brains by raising fiscal revenue, strengthening public financial management, and improving the viability of the enterprises will make room for investments in education, health, and infrastructure. Stronger administrative and judicial institutions will be key for improving the business climate in Komori, which will effectively attract investments. Increasing resilience to shocks will require ongoing prudent fiscal and monetary policies. Substantial investments will also be needed to strengthen resilience to natural climate. Harsh development needs while preserving the sustainability of public debt will be an important challenge. A bold and comprehensive reform strategy supported by financing from the international community would maximize the chance of success now you will allow me let me touch with the a staff monitor program for this is an informal agreement between the Comorian government and I have staff to help the authorities build implementation and set the stage for discussion on a potential financing program with the IMF. The SMP has set quantitative targets on tax revenues, fiscal primary deficit reserves, domestic and external arrears, social spending, and external non-concessional debt. Additionally, structural benchmarks under the SMP were aimed at raising tax revenue, advancing anti-corruption efforts, and strengthening the management of a key state-owned bank. I'm happy to report that performance under the SMP has thus far been broadly satisfactory. The authorities have met most objectives under the program, although implementation of some structural benchmarks remain incomplete. The authorities met 12 of 14 quantitative targets under the SMP. The target on domestic primary fiscal deficit was missed due to increased expenditure on COVID vaccination, but also in part due to weak spending controls. The target for cash transfers to the poor was missed only by a small margin due to COVID-related disruptions. Most structural benchmarks under the program have also been met on time. Under the SMP, the authorities raised the number of active taxpayers by 10%. Adopted a roadmap to expand the coverage of the Treasury single account. <laughs>